ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಟ್ಟು ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಸಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಬೆಟ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟು ಸಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಚಿಪ್ಸ್ ಥರನೂ ತಿನ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿಟ್ಕೋಬೋದು ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ದಿನ ತನಕ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಎರಡು ದಿನನೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರನ್ನು ಬಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಇದನ್ನು ಫೈನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಫೈನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆಗ ಸಂಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಡಿಗೆನ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆ ಜಾರ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಐದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ಐದು ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಐದರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಫೈ ರುಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ನೋಡಿ ಫೈ ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ನೋಡಿ ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಕಾದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಕುದಿವಾಗನೇ ನೀವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಗಂಟು ಗಂಟು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನ
ನೋಡಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ತನಕ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ವೇಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಡಿಗೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಡಿಗೆನ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತಗ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಒಣಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡು ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೀಲಿ ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಮುರಿದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಸೀಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಸಂಡಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪರಾತದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ಒಣಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಈಗ ಸಂಡಿಗೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಂಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಳೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಡಿಗೆನ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಳಿದೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹರಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಣೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಥ್